বাংলা মানবতা সমাধান আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা আসসালাতু আসসালামু আলা মানলা নবিয়ে বাদা সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী প্রশংসা আল্লাহর জন্য শান্তি অবতীর্ণ হোক আল্লাহর রাসূলের উপর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহল আলোচনা পেশ করেছিলাম একজন পরিবারের মালিক তার পরিবারকে জাহান্নাম থেকে কিভাবে বাঁচাতে পারে আল্লাহ তালা বলেছেন যে তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান নাম থেকে রক্ষা করো তো আমাদের কাছে কি এমন পদঘাট রয়েছে বা কি এমন পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে পারি যার বিনিময়ে আমরা আমাদের পরিবারকে জাহান নাম থেকে বাঁচাতে পারি আমাদের ব্যক্তিগত কোনো স্বাধীনতা গ্রহণ করে কোনো লাভ নেই পরিবারকে বাঁচানোর ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেসব তথ্য বল আলোচনা পেশ করেছেন সেইগুলি যদি আমরা একটা পর একটা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা পরিবারকে জাহান নাম থেকে রক্ষা করতে পারবো আবু হরাইয়াতি হতে হবে দেশের নেতাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাব দি হতে হবে একজন চেয়ারম্যান একজন মেম্বার একজন এমপি যারা যেখানে দায়িত্বশীল রয়েছেন একটা স্কুলের হেডমাস্টার একটা প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার যারা যেখানে দায়িত্বশীল তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিচারের মাঠে অক্ষরে অক্ষরে জব দিতে হবে এই জন্য তো আল্লাহর নবী বলেছেন কাউকে যদি দুইজনের দায়িত্বশীল করা হয় তাহলে তাকে ছুরিবিহীন জবে করা হলো সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা ছুরিবিহীন জবে করা কথাটা কি বুঝতে পারলাম আল্লাহ নবী বলেছেন এই বাক্যটি খুব কঠিন তিনি বলেছেন কেউ যদি হক ভাবে দায়িত্ব পালন করে তাহলে ইহকাল হারাবে টিকতে পারবে না সমাজ হককে মানতে চায় না কেউ যদি না হক ভাবে দায়িত্ব পালন করে তাহলে তার পরকাল হারাবে ইহকালও গেল তার পরকালও গেল দায়িত্ব নিতে গিয়ে তার ইহকালও গেল তার পরকালও গেল এই জন্য আল্লাহর নবী বলছেন যে কাউকে যদি দায়িত্বশীল করা হয় তাহলে তাকে ছুরিবিহীন জবে করা হলো যদি চল্লার নবী বলেছেন যে বিচারের কাঠ গড়াতে সাত শ্রেণীর মানুষ বিশেষ ছায়া তলে থাকবে তার এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে দায়িত্বশীল ন্যায়পরায়ণ নেতা তাহলে ন্যায়পরায়ণ হয়ে চললে ভালো ফল কিন্তু চলা কঠিন আল্লাহর নবী তার পরের বাক্যে বলছেন রাজুল রাইন ফিয়াহালে বৈতিহি একজন বাড়ির মালিক তার পরিবারে দায়িত্বশীল আমি আর আপনি এই পরিবারে দায়িত্বশীল আমরা দায়িত্ব পালন করি কি করি ছেলের প্রাইভেট লাগবে মেয়ের প্রাইভেট লাগবে মেয়ে যেন ভালো ইংরেজি ফল ভালো করতে পারে অঙ্কে যেন ভালো ফল বের করতে পারে এর জন্য আমরা তো প্রাণপণে চেষ্টা করছি এই যে দায়িত্ব পালন করছি দায়িত্ব পালন করি নাকি রাত্রি দশটার সময়তে সেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি হ্যাঁ শোনো ইংরেজির মাস্টার এসেছিল অঙ্কের মাস্টার কি এসেছিল ওই আমরা তো দায়িত্ব পালন করছি আল্লাহর নবী কি এটা বললেন আচ্ছা ভালো কথা ছেলে ইংরেজি পড়ুক বাংলা পড়ুক অঙ্ক করুক আমরাও চাই ছেলে মেয়ে শিক্ষিত হোক জাতির উন্নতি হোক এটা আমরাও চাই আপনিও চান কিন্তু দায়িত্ব কি এই পর্যন্তই শেষ আচ্ছা আপনি কি কোনো সময় বলেছেন আম্মু আজকে সকালে কোরআন মাঝির তেলাওয়াত করেছিলে এটা কি মনে হয় এটাও তো একটা দায়িত্ব আব্বু শোনো সুরা না সুরা ফালাক এ ক্লাস পড়ে পড়তে বস এটি কি কোনো সময় ঘটেছে আল্লাহর নবী বলেছেন যে কেউ যদি সুরায় এখলাস তিনবার পড়ে তাহলে পুরো কোরআন মাজিদ পড়ে জানে কি হবে তাই হবে তা আপনি কি কোনো দিন দায়িত্বশীল হিসাবে আপনার ছেলে মেয়েকে বলেছেন 
যাবো একটু পড়ার সময়তে কোরআন মাজিদ পড়ে নিও আল্লাহ সামাদ আসলে আমরা কি একেবারে অচেতন হয়ে গেলাম দায়িত্ব কাকে বলে আল্লাহ রাসুল যে বললেন যে পিতা হচ্ছেন দায়িত্বশীল তা আমি কি দায়িত্ব পালন করি আমার চোখের সামনে আমার ছেলে বাড়ির বাহির থেকে ঢুকলো বিনে সালামে আল্লাহর নবী বলেছেন যে ব্যক্তি বাড়িতে সালাম দিয়ে প্রবেশ করে সে ব্যক্তি শয়তান থেকে নিরাপদে থাকে এবং সে আল্লাহর জিম্মেদারিতে চলে যায় ফাহাজ জামিনুন আল আল্লাহ সালাম দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলে সে আল্লাহর জিম্মেদারিতে চলে যায় কই আমার ছেলে আমার মেয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে আমার স্ত্রী বাড়িতে প্রবেশ করে আমি তো আমার জিম্মেদারি পালন করি নে আমরা বুঝাতে পারলাম না যে দায়িত্বশীল কাকে বলে যিনি বাড়ির দায়িত্বশীল তিনি কি দায়িত্ব পালন করবেন আল্লাহর নবী তার পরের বাক্যে বলছেন একজন মালিকা আপনার স্ত্রী এই বাড়িতে দায়িত্বশীলা ও কি দায়িত্ব পালন করে হ্যাঁ দায়িত্ব পালন করে তো আমরা দেখি তার ছেলে মেয়েকে সুন্দর করে একেবারে গোসল দিয়ে নাস্তা করিয়ে মেয়েকে সাথে নিয়ে চলে যাচ্ছে রিক্সায় চড়ে কলেজে স্কুলে আমরা দেখি নাকি প্রাইভেট স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে বাচ্চা তো যাচ্ছে যাচ্ছে বাচ্চার মাও যাচ্ছে এই যে দায়িত্ব পালন করছে এটা কি দায়িত্ব যখন আপনার স্ত্রী বাড়ি থেকে বের হলো তখন কি বলেছে ভুলে গেলাম দায়িত্ব কাকে বলে আল্লাহর নবী তো পরস্পর বলেছেন এরা সবাই দায়িত্বশীল সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আবু হরাহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন কুল্লু মৌলুদ্দিন ইউলাদ আল আল ফেতরা প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে ইসলামী ধারণ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে একটা ছেলে দাঁড়ি ছেড়ে দিতে পারে এই ক্ষমতা তার ভিতরে আছে চাঁচলো কেন একটা মেয়ে নগ্ন পোশাক পরে চলবে না বড় চাদর পরে চলতে পারে এই ক্ষমতা তার ভিতরে আছে তার গায়ে নগ্ন পোশাক কেন একজন মহিলা ছোট ব্লাউজ না পরে বড় ব্লাউজ পরতে পারে এই ক্ষমতা তার ভিতরে আছে এমন এক ব্লাউজ পরবে যার হাত হবে কবজি পর্যন্ত নিচের দিক কমরের নিচে চলে যাবে এক থেকে দেড় গজ কাপড়ের ব্লাউজ তৈরি করতে পারবে এই ক্ষমতা তার ভিতরে আছে করে না কেন কেন করে না আমার মেয়ে নগ্ন হয়ে স্কুল কলেজে যাই কেন আল্লাহর নবী বলছেন যে কুল্ল মৌলুদ্দিন ইউলা দাল আল ফেতরা প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে ইসলামী ধারণ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে আপনার ছেলের এই প্যান্ট টাকনুর নিচে কেন বলেন তো দেখি সম্মানিত দর্শক মন্ডলী ভারী মনে করলেন তো ছেলেটা কি সাহার আসলে নিজে পড়েছে আমি যদি বলি যে আপনি যে বাজার থেকে প্যান্টটা কিনে নিয়ে এসেছেন তো আপনি তো দেখছেন যে প্যান্টটা টাকনুর নিচে চলে গেল আল্লাহ সামাদ একটা মানুষ চুরি করলে জাহান নামে যাবে এ কথা নবী বলেননি চুরি করা মহাপাপ একটা মানুষ একটা অশ্লীল কাজ করলে জাহান নামে যাবে এ কথা নবী বলেননি অশ্লীল কাজ করা মহাপাপ একটা মানুষ মিথ্যা কথা বললে সরাসরি জাহান নামে চলে যাবে এ কথা আল্লাহর নবী বলেননি মিথ্যা কথা মহাপাপ কিন্তু আল্লাহর নবী বলছেন যে একটা মানুষ যদি টাকনুর নিচে কাপড় পরিধান করে তো জাহান নামে সরাসরি জাহান নামে যাবে তো কই আপনি যে প্যান্ট কিনেছেন আপনার বাচ্চার জন্য তো আপনি তো বুঝতে পারছেন যে এটা টাকনুর নিচে চলে যাবে সেটা আপনি নিলেন কি করে আল্লাহ সামাদ তাহলে কি ছেলে এটা নিজে গ্রহণ করলো না আমরা করালাম আল্লাহর নবী তো বলছেন যে সবাই ধারণ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তাহলে এই বাচ্চা টাকনুর উপরে প্যান্ট পরতে পারে এই ক্ষমতা তার ভিতরে আছে আপনি যে বাজার থেকে একটা গেঞ্জি নিয়ে এসেছেন সেই গেঞ্জিতে তো আপনি দেখতে পাচ্ছি মূর্তি এটা বাঘ ছাপানো আছে তা আমি এটা কিনলাম কি করে আমার বাচ্চা তো মূর্তিবিহীন গেঞ্জি গায়ে দিতে পারে তার ক্ষমতা আছে এটা দিলাম কি করে সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আমরা বুঝানোর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছি আল্লাহ রসুল বলেছেন প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে ইসলামী ধারণ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তার পিতা মাতা তাকে ইহুদি করে দেয় তার পিতা মাতা তাকে খ্রিস্টান করে দেয় তার পিতা মাতা তাকে আগুন পুজো করে দেয় অর্থাৎ পিতা মাতা যেইভাবে ছেলে মেয়েকে গড়ে তুলে ছেলে মেয়ে সেইভাবে গড়ে উঠে পিতা মাতা ছেলে মেয়েকে যেইভাবে গড়ে তুলে ছেলে মেয়ে ওইভাবে গড়ে উঠে আচ্ছা সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আমি যখন এখন বলি যে এই মেয়েটা যে নগ্ন পোশাক পরে কলেজে যাচ্ছে এটা মেয়েটা দুষি না মেয়েটার মা দুষি আপনারা কি বলবেন 
আল্লাহ রহম করো আল্লাহ তুমি বড় দয়াবান মনে কিছু নিয়েন না আসলে কিছু নেওয়ারও নেই আমরা যদি বলি যে মেয়েটা এর জন্য দায়ী তাহলে কি কথাটা ভুল হবে না কেননা তার তো মা আছে তার মা তো বলে এই খবরদার নয় অসম্ভব তুমি পোশাক পরে স্কুল কলেজে যেতে পারো না আমার চোখের সামনে এটা হতেই পারে না তাহলে কি এটা সংশোধন হবে না আমাদের দেশে রাজশাহী চাঁপায় নবগুঞ্জ একটা ভাষা আছে সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে লোহা যদি কাঠের সাথে লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে লোহাও ভাসে তা আসলে লোহা কি পানিতে ভাসবে না লোহাটা আর একজনের সাথে লাগিয়ে দেওয়া আছে আর একটা কিছুর সাথে লাগিয়ে দেওয়া আছে এই জন্য ভাসছে বলুন তো ভাই এই যে আমাদের পরিবেশ ছেলে মেয়ের তাহলে কি এটা পিতা মাতা দায়ী নয় বিশ্বাস করুন আপনার মেয়ে আমার মেয়ে দশ বছর বয়সের পরে বারো বছর বয়সের পরে যত নারী পুরুষ তাকে নগ্ন অবস্থায় দেখছে এতে যত পাপ হচ্ছে সমস্ত পাপের জবাব আমাকে আপনাকে দিতে হবে শ্বাস বন্ধ হলে দিতে হবে হাত থেকে যেমন ঢেল ছুটে গেলে ঢেল ধরা যায় না শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে তেমন এই পাপকে ঠেকানো যাবে না পাপের বিচার হবেই অতএব বিচারের কঠিন কাঠ গড়ার সময় আসার পূর্বেই আমরা এই পাপকে সংশোধন করার চেষ্টা করি আমরা আমাদের পরিবারকে সংশোধন করার চেষ্টা করি আমার মেয়েকে যদি দশ লক্ষ মানুষ দেখে থাকে এতে দশ লক্ষ মানুষে যত পাপ করেছে আমার তত পাপ হবে দশ লক্ষ মানুষে যত পাপ করেছে তত আমার মেয়ের হবে এক পাপ তিন ভাগে বিভক্ত অতএব বিষয়টা আমরা ভাবি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা কিছু সময়ের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি আশা যে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আমরা আপনাদের জন্য দোয়া রাখি আল্লাহ আপনাদেরকে কল্যাণ দান করুক আল্লাহ আপনাদেরকে সঠিকটা বোঝার তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তোমরা মানুষের সাথে উত্তম কথা বলো সঠিক কথা বলো সুন্দর অনুষঙ্গ সহনশীলতা এমন ধরনের আচরণ হবে না এমন ধরনের কথা হবে না যে কথার মাধ্যমে সে কষ্ট পাবে ন্যায় পরায়ণতা দয়াদ্রতা একজন মেন আরেক মেন ভাইকে সিহত বেশ করবে অন্যায় থেকে থেকে বারণ করবে এটি মমিনের কাজ আব্বাস একজন মেন একজন মুসলিম উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে অধিকারী হবে কেন ইসলাম দিয়েছে ভালো আচরণের উপর এত জোর বোঝার জন্য দেখুন চরিত্র গঠনে ইসলাম প্রতি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ ইমানকে শুদ্ধ করার জন্য তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিরককে উচ্ছেদ করার জন্য দাউদ আলাহ সাল্লামকে রাজত্ব দিলেন জ্ঞান দিলেন তাকে মনোনীত করলেন তোমরা ইমান আমার যেমন তারাই মেনে নিছিল কোরআন সন্না যখন যেটা বললো সেটা মেনে নেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুম মানো কেন হুকুম মানো হাসান জামিল মুখলেসুর রহমান মাদানি আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবর হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কিভাবে মমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী পরবর্তী অনুষ্ঠান সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আপনারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহল আলোচনা শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন এই জন্য আমরা আপনাদের শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ আপনাদের যাচাই খায়ের দান করুক আল্লাহ আমরা বলছিলাম 
যে একটা ছেলে মেয়ে যে অধপতনে চলে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে জাহান নামের দিকে চলে যাচ্ছে এর জন্য দায়ী কে এর জন্য দায়ী হচ্ছেন পিতা মাতা আমরা এখানে আপনাদেরকে পরামর্শ দিতে পারি একটা যদি আপনারা ভারী না মনে করেন তাহলে আমরা একটা পরামর্শ আপনার মেয়ের ব্যাপারে আপনার সামনে পেশ করি আর একটা পরামর্শ আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে আপনার সামনে পেশ করি মেয়ের ব্যাপারে সর্বপ্রথমে আপনাদের আমি পরামর্শটা পেশ করি আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা বলছেন যে আমরা এক যুদ্ধ থেকে আসছিলাম এক সফর থেকে আসছিলাম মদিনা পৌঁছার পূর্বেই বায়দা নামক জায়গাতে আমরা অবস্থান করলাম ওখানে আমার গলার হারটা হারিয়ে গেল কোথায় যে হারটা পড়ল তা খুঁজে পায় না সলাতের সময় হয়ে গেছে পানি নেই অজু করতে পারি না সলাত আদায় করতে পারি না আমরা বড় বিপদে পড়ে গেলাম জনগণ আমার আব্বার কাছে গেল আমার আব্বাকে গিয়ে বলল হালান তালাম মাসানাত বিন্তুকা আপনার মেয়ে কি ঘটনা ঘটিয়েছি তাকে আপনি জানেন আব্বাকার সিদ্দিক বলেন আমার মেয়ে কি করেছে জনগণ বলল আপনার মেয়ে হার হারিয়েছে আমরা এখানে হার খুঁজে পাচ্ছি না আমরা এখান থেকে যেতেও পারছি না আমরা বড় বিপদে এখানে পানি নেই অজু করতে পারছি না আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা বলছেন এই কথা শুনে আমার আব্বা আমার নিকটে এসে আমার কমরের উপরে এত জোরে মারলেন তিনি খুব জোরে আমার কমরের উপরে আঘাত করলেন ওই সময়তে আমার স্বামী আমার উরু রানের উপরে মাথা দিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন আমি খুব প্রাণপণে চেষ্টা করছিলাম যেন আমার স্বামীর ঘুম না ভাঙে নইলে আমি মায়ের কারণে দূরে সরে যেতাম তিনি এত জোরে মেরেছেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী হাদিস বোখারি মুসলিমের দেখি আমরা এ হাদিস বুঝানোর চেষ্টা করি প্রাণপণে আমরা বুঝতে পারি কি না আমরা জানি পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শিক্ষিত নারী হচ্ছেন আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা আমরা জানি পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমতী নারী হচ্ছেন আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা আল্লাহর নবী বলেন বলছেন গোস্তের ঝোলে রুটি ভিজালেই তাকে সারিদ বলা হয় আল্লাহর নবী বলছেন সারিদ যেমন সম্মানি খাদ্য আয়সার আজি আল্লাহ তালা আনহা তেমন দুনিয়াতে সবার চেয়ে সম্মানি নারী বুদ্ধিমতী নারী সম্মানিত দর্শক মন্ডলী পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শিক্ষিত বুদ্ধিমতী নারী হচ্ছেন পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সম্মানী মানুষ হচ্ছেন মানুষ হিসেবে আহবাক্কার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহ নবীর আসল নির্বিশেষে সবচেয়ে সম্মানী মানুষ হচ্ছেন আহবাক্কার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহ নবীর আসল ব্যতীত পৃথিবীর জন্ম থেকে নিয়ে কেয়ামাত পর্যন্ত আউবাক্কার সিদ্দিকের উপর দিয়ে কোনো বড় মানুষ সম্মানী মানুষ জন্ম নেয়নি কেয়ামাত পর্যন্ত নেবে না জনগণ নবীর আসল নির্বিশেষে সবার চেয়ে সম্মানী মানুষ হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের চেয়ে সম্মানী মানুষ পৃথিবীতে কোনো মানুষই জন্ম নেয়নি কেয়ামাত পর্যন্ত কেউ নিবে না আমরা এক মিনিট একটু বুঝানোর চেষ্টা করি সবচেয়ে বড় মানুষে মারলেন বলেন তো কে মারলেন আউবাক্কার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহা সবচেয়ে বড় মানুষের সামনে মারলেন বলেন তো কার সামনে মারলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সামনে মারলেন সবচেয়ে শিক্ষিত বড় বুদ্ধিমতী নারীকে মারলেন বলেন তো কাকে মারলেন আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহাকে মারলেন বিবাহারী মেয়েকে মারলেন জামায়ের সামনে মারলেন পূর্ণ যুবতী মেয়েকে মারলেন নিজ হাত দিয়ে মারলেন 
দিন দুপুরে মারলেন খোলা মাঠে মারলেন প্রায় চোদ্দ শত মানুষের সামনে মারলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মানুষে মারলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মানুষের সামনে মারলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমতী সম্মানী নারীকে মারলেন বিবাহদারী মেয়েকে মারলেন খোলা মাঠে মারলেন প্রায় চোদ্দ শত মানুষের সামনে মারলেন এত বড় বাপে এত বড় বেটিকে এত বড় মানুষের সামনে মেরে দিলেন ভুল কোথায় হারিয়েছে তিনি খেয়াল করেননি এই জন্য তিনি মেরে দিলেন মেয়েকে আর আমার মেয়ে ইন্টার পাস করে বিয়ে পড়ে নগ্ন হয়ে রাস্তায় চলে আমি তাকে একটা ধমক দিতে পারি না আমি আবার বাপ আমার মতো অভিশপ্ত বাপ পৃথিবীতে বেঁচে না থাকাই ভালো এতিম যদি খেতে পাই তাহলে আমার মেয়েও খেতে পাবে আমার মতো অভিশপ্ত বাপের এই পৃথিবীতে কোনো প্রয়োজন নেই আমি আমার মেয়েকে একটা সংশোধনমূলক সতর্ক করতে পারি না পৃথিবীর এত বড় মানুষে এত বড় নারীকে মারতে পারেন জামায়ের সামনে বিবাহদারী মেয়েকে আর আমি আমার মেয়েকে একটা ধমক দিতে পারি না দুঃখিত জাতিকে বুঝাতে পারলাম না কোরআন হাদিস প্রতিপালক তুমি বড় দয়াবান তুমি বড় রহমান তুমি বড় ক্ষমাবান তোমার রহমতের আশাধারী যেটুকু আমাদের ভুল রয়েছে সেটুকু তুমি আমাদের সংশোধন করো জাতির সামনে আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দাও আমরা তোমার নবীর কথাগুলি জাতির সামনে পৌঁছাতে চাই জাতি যদি এই হাদিসটি পালন করত অবাক্কার সিদ্দিকের এক বিরল ঘটনা যদি মানুষ একটু চিন্তা ভাবনা করত তাহলে আজকে সমাজ এভাবে অধপতনে যেত না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা আপনাদেরকে স্ত্রীর ব্যাপারে একটা পরামর্শ দিই মেয়ের ব্যাপারে একটা পরামর্শ পেশ করলাম একটা স্ত্রীর ব্যাপারে পরামর্শ দিই আশা করি ইনশাল্লাহ আপনি যদি এই পরামর্শ গ্রহণ করেন তাহলে আপনার স্ত্রী একটা ভালো পথ পাবে একজন ইহুদি মানুষ রাসুলের বাড়িতে এসে সালাম দিল আসসাম আলাইকুম বলল তা আল্লাহ নবী বলেছেন অলাইকা এই শব্দের অর্থ হলো যে তোমার মরণ হোক তোমার ধ্বংস হোক তো ইহুদি লোক এই কথা বলেছে তা আল্লাহর নবী বলেছেন ও আলাইকা তোমার ওপরে হোক কিন্তু এটা আয়সা রাজি আল্লাহ তালানা খেয়াল করেননি আয়সা রাজি আল্লাহ তালানা একেবারে খুব খেপে গেছেন রাগে একবারে তাকে বলে উঠেছেন ইহুদি তোমার ধ্বংস হোক তখন আল্লাহর নবী বলছেন আয়সা আলাইকে বিফকে ও এই একে অল অন ফল ফসা আয়সা তুমি নরম হও কঠোর হয়ে না কর্কশ হয়ে না আয়সা তুমি নরম হও কঠোর হয়ে না কর্কশ হয় না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এখনই আমরা বুঝতে পারলাম যে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী সবচেয়ে বড় শিক্ষিতা নারী হচ্ছে না আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা পৃথিবীর মাটিতে আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহার মতো সম্মানী বুদ্ধিমতী হোসিয়ার সচেতন মানুষ জন্ম নেননি এরপরেও তার স্বামী তাকে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন মনে করছেন তার মানে মোহাম্মদ সাল্লাম তাকে যে গতিতে দেখলেন সেই গতি তিনি সুন্দর মনে করলেন না তিনি বললেন আয়সা তুমি নরম হও তুমি কঠোর হয়ো না কর্কশ হয় না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমতী মহিলাকে যদি উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন হয় স্বামীর তাহলে আপনার উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন আছে কি আপনার স্ত্রীর জন্য আপনি যদি মনে করেন আব্দুর রাজাক সাহেব আমাদের স্ত্রী আয়সার চেয়েও দামি তাহলে তার কিছু বলার নেই আল্লাহ তুমি রহম করো অবশ্যই এই কথা কেউ বলবে না কিন্তু আমরা বলছি যদি কেউ মনে করে যে আমার স্ত্রীকে উপদেশ দেওয়া লাগবে না তাহলে সে ভুল করবে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম যদি তার স্ত্রীকে উপদেশ দেন এবং তার স্ত্রী যদি উপদেশের মুখামুখি হয়ে থাকেন তাহলে কি আমার স্ত্রী আমার কাছে উপদেশের মুখামুখি নয় তাহলে কি আপনার স্ত্রী আপনার কাছে উপদেশ পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না আমরা জাতিকে সঠিকটা বুঝাতে পারলাম না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা আমাদের স্ত্রীদেরকে উপদেশ দিতে শিখি কি উপদেশ দিব নিজেই তো বুঝি না কি উপদেশ তার কাছে আমরা পেশ করতে পারি যেটা তার জন্য কল্যাণকর হতে পারে যেসব আমরা বোনেরা আছেন আমরা অনুরোধ করে বলি যে আপনার স্বামী আপনার পিতা আজকে একটা উপদেশ দিবেন সেটা হচ্ছে এই যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সালাম দিয়ে বের হতে হবে ভারী হবে 
আরেকটা উপদেশের কথা বলি বাড়িতে যখন প্রবেশ করবেন তখন সালাম দিয়ে প্রবেশ করতে হবে হলো আরেকটা উপদেশের কথা বলি আজ থেকে নখ বড় থাকবে না কোন স্বামী তার স্ত্রীর নখ বড় রাখবে না বলবে নখ কেটে ছোট করো আরেকটা উপদেশের কথা বলি যে নখে মেহেদি থাকবে নেইল পালিশ থাকবে না নখে মেহেদি থাকবে নেইল পালিশ থাকবে না আর একটা উপদেশের কথা বলি সেটা হচ্ছে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি ত্যাগ করা হবে না ইচ্ছে হলে হাটে বাজারে যাওয়া হবে না এটা আল্লাহ তালা জোরালো ভাবে নাকচ করেছেন আল্লাহর নবী নাকচ করেছেন অতএব পাঁচটা পরামর্শ থাকলো আমার দিনি ভাই মুসলিম বোনদের জন্য পাঁচটা পরামর্শ থাকলো শেষের পরামর্শ থাকলো জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি ত্যাগ করা হবে না প্রতিপালক এ আলোচনা শুনে তুমি মানার একটা তৌফিক দান করো লা হাওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লা কোনো উপায় নেই নড়াচড়ার কোনো শক্তি নাই তোমার শক্তি ছাড়া তোমার কাছে এই শক্তি কামনা করে আলোচনা শেষ করছি তুমি এটা কবুল করো আল্লাহ আমিন সুভানাক আল্লাহ হামদিক আসাদ আল্লাহ ইল্লাহ ইল্লা আন্তা আসতাক বেরক অত বেলে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জিবি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বিআইসি কোড আই বিও বিজিবি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান সঠিক শিক্ষা নিয়ে সঠিক ইসলাম জেনে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে যেতে পারে সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন আরেকজন মুসলিম অপরজনকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবেন কোরআন এবং কোরআনের আলোকে জানুন ইসলামের বুনিয়াদি নীতি সমূহ দেখুন মুসলিম জীবনের মূল ভিত্তি প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় পুনঃসম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশের পিস টিভি বাংলায়